This conference will now be recorded. Please go ahead, Alan. Okay, uh, my name is Alan. I'm an alcoholic. And I'd like to thank Karthik, uh, Ramana, and the, uh, the Safety Net uh, online speaker meeting for having me this morning, or it's morning here in the U.S. Um, this is uh, a great opportunity for me. I'm very excited about it, and I look forward to, uh, to sharing the message of recovery with you. Um, you can translate there. Yeah. Uh... నమస్కారమండి నా పేరు ఆలన్ నేను తాగుబోతుంది నన్ను ఇక్కడికి పిలిచి మాట్లాడడానికి ఆహ్వానించినందుకు చాలా ధన్యవాదాలు ఇది మీతో నా నా మాటలు పంచుకోవడానికి మంచి అవకాశం అని నేను అభిప్రాయపడుతున్నాను యాలన్షిప్ um to me understanding uh, both what i suffered from and what the solution was and it was without sponsorship and a good sponsor um i couldn't have done this program and gotten sober and stayed recovered on my own um so i think it's it's very important and sponsorship um is is a relationship and it's two sided when i come into alcoholics anonymous i need to get a sponsor and when i get through the steps of alcoholics anonymous i need to be out there sponsoring other men uh as part of my recovery and also as a duty to help others to recover from alcoholics anonymous ramana yeah uh alan never said ante nenu ivala sponsorship anne vishayam meda maatladam ani endu kanukunnanu ante na uddeshamlo sponsorship chaala mukhyamaina vishayam mana program lo ఎందుకంటే ఏ ఒక్క వ్యక్తి నా అభిప్రాయం ప్రకారం తనంతటి తానుగా రికవర్ అవ్వడం సాధ్యం కాదు కాబట్టి ఒక స్పాన్సర్ అవసరం ఎంతకైనా ఉంది స్పాన్సర్షిప్ అనేది రెండు వైపులా పనిచేస్తుంది ఒకటి నేను ప్రోగ్రాంలో వచ్చి సోపానాలు చేయాలంటే నాకు ఒక స్పాన్సర్ కావాలి రెండు నేను సోపానాలు చేసి చేసాక ఆ క్రమంలో ఇతరులకి కొత్త మిత్రులకి స్పాన్సర్గా నేను నిల్చోవాలి ఎందుకంటే అది వాళ్ళకి సహాయం చేసినట్టు రెండోది ఏంటంటే అది ఒక ఏ మిత్రుడిగా నా బాధ్యత ఎస్ అలా సో ఐ కేన్ టు ఆల్కహాలిక్ సినానమస్ మై సబ్రాయిటీ డేట్ ఇస్ డిసెంబర్ 13th 2013 and i had been drinking for probably over 35 years uh, some periods of abstinence in between and i didn't know what i suffered from To me an alcoholic was someone who was homeless, uh, dirty, living in ragged clothing, um unkempt, unclean and uh you know drinking uh, booze out of a, a paper bag and I had always had a job and I pretty much always made it was able to make a living and I couldn't see myself as an alcoholic but I knew I had a problem with drinking. uh by the time i had gotten to alcoholics anonymous i had been through two divorces i had been arrested several times um i had made a mess of things um and i really thought if i could just stop drinking um everything would get better and i didn't understand what i was suffering from so it was really important when i came to alcoholics anonymous um for me to understand what the illness of alcoholism uh really was all about and that's where my journey with a sponsor began ramana yeah yeah so indaga cheppinattu na peru alan nenu taavu vachuni nenu december 13 2013 2013 na sobriety date aa roju nunchi sober ga unnanu aa నేను ఆల్కహాలిక్ సెనానమస్కి వచ్చే ముందు నేను ఏం తప్పు చేశాను అని నాకు తెలీదు అసలు నాకున్న జబ్బు సంగతి నాకు ఏమాత్రం తెలీదు అసలు ఆల్కహాలిక్ అంటే నా ఉద్దేశంలో రోడ్డు మీద పడి ఉండాలి ఏదో ఒక సీసా ఒక కాగితం కవర్లో పెట్టుకొని రోడ్డు మీద గమ్యం లేకుండా తిరుగుతూ తాగుతూ ఉండాలి చిరిగిపోయిన బట్టలతో ఉండాలి లేక మాసిపోయిన బట్టలతో ఉండాలి అట్లాంటి వాడు తాగుబోతా అని నా అభిప్రాయం కానీ 
నాకెప్పుడు ఉద్యోగం ఉంది నా జీవితం బాగా సాగుతోంది అన్న అని నేను అనుకున్నా ఎటు వచ్చి చివరికి నేను ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ క్లాస్ రూమ్లోకి వచ్చేటప్పటికి నాకు రెండు సార్లు విడాకులైంది రెండు పెళ్ళిళ్ళు చెడిపోయాయి అనమాట ఎన్నో సార్లు జైల్లో పెట్టారు నన్ను నా జీవితాన్ని పూర్తిగా నా సర్వనాశనం చేసుకుని అస్తవ్యస్తంగా ఉన్న పరిస్థితుల్లో నేను వచ్చాను కాబట్టి నేను ఫస్ట్ ఏమనుకున్నానంటే వచ్చిన రోజున ఈ తాగుడు అనేది ఒక్కటి నా జీవితంలోంచి పోతే నా జీవితం చక్కగా సక్రమంగా బాగుంటుంది అని అనుకున్నాను అంటే నా సమస్య కేవలం తాగుడు మాత్రమే నేను అనుకున్నాను కాబట్టి నేను రావడంతోనే నాకు ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే అసలు నిజంగా తాగుబోతాను ఆల్కహాలిజం అన్నది ఏ విధమైన సమస్య నాకు ఎందుకు సమస్యగా తయారైంది ఆ ఇది ఒక జబ్బు ఒక రుగ్మత అన్నది తెలుసుకోవడం నాకు చాలా ముఖ్యమైన విషయం దానికి నాకు స్పాన్సర్ సహాయం ఎంతో కావాల్సి వచ్చింది ఎస్ సో వాట్ ఈస్ స్పాన్సర్ వాట్ ఈస్ స్పాన్సర్ డూ అండ్ వై డూ ఐ నీడ్ వన్ when i came to alcoholics anonymous i went to a meeting and to me there were a bunch of strange people um who i felt like a complete outsider i didn't know anyone um i walked into the meeting i didn't know anything about alcoholics anonymous i was in the middle of a divorce my mother had just died um I, it was the first time i hadn't uh you know i i i wasn't drinking i you know i didn't have um that sense of ease and comfort that came from a drink and i was full of fear and i was told right away to get a sponsor and i didn't really know what a sponsor does so i was fortunate i asked someone to be my sponsor and he he agreed and he had me come over to his house the the, the very next day and one of the things we talked about in the beginning was uh what we call qualifying um he had to determine or he had to let me determine to my own satisfaction if i was a real alcoholic okay because in the big book of alcoholics anonymous it talks about different types of drinkers it talks about the hard drinker the moderate drinker and the real alcoholic and the hard drinker can stop on his own if he had sufficient reason moderate drinker can just stop on their own but the real alcoholic no matter how hard he tries or how much he wishes cannot stop on his own and that was important for me to see um that i fit that so that the program of alcoholics anonymous was for me ramana యా సో అసలు స్పాన్సర్ ఎవరు స్పాన్సర్ ఏం చేస్తాడు అన్న విషయం ప్రస్తావించే ముందు నేను నా మొదటి జ్ఞాపకాలు చెప్తాను నేను ఏ మీటింగ్లో మొదటిసారి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఎవరో తెలియని వాళ్ళు బోల్డ్ మంది ఉన్నారు వాళ్ళందరూ నాకు బయట వాళ్ళుగా అనిపించారు నాకు అందులో ఒక్క మనిషికి కూడా తెలియదు అదే సమయంలో మా అమ్మగారు అప్పుడే చనిపోయారు నేనేమో ఒక విడాకులు జరుగుతున్నాయి కోర్టులో నడుస్తోంది ఆ వ్యవహారం అప్పుడే ఆల్కహాల్ మానేశాను ఇంతకుముందు నాకు ఏ బాధ వచ్చినా ఏ బాధ బంది వచ్చినా నాకు తోడుగా ఉన్న ఆల్కహాల్ నాకు దూరం అయింది ఇప్పుడు ఆల్కహాల్ తాగి కూడా నా భయాల్ని నేను పోగొట్టుకోలేను పారద్రవలేను అలాంటి అగమ్య గోచరమైన సమయంలో నేను ఉన్న అలాంటి సందర్భంలో చాలామంది చెప్పారు స్పాన్సర్ని తీసుకోవాలి మొదట అని చెప్పారు అసలు స్పాన్సర్ ఏం చేస్తాడు కూడా నాకు తెలియదు కానీ స్పాన్సర్ని తీసుకున్నాను ఒక ఆయన్ని అడిగాను అడిగితే తప్పకుండా చేస్తానే నేను స్పాన్సర్ అని చెప్పాడు ఆయన చెప్పి మా నాడు మా ఇంటికి రా అని చెప్తే వాళ్ళ ఇంటికి పట్టుకెళ్ళాడు ఆ స్పాన్సర్ పట్టుకెళ్ళి మొదట ఏం చేశారంటే స్పాన్సర్ గారు క్వాలిఫైంగ్ అంటే నీ త్రాగుబోతుగా నీ నిజమైన తాగుబోతుగా రియల్ ఆల్కహాలిక్గా నీ అర్హతని నువ్వు నీకు నిరూపించుకోవాలి అన్న విషయం దీనికి చెప్పారట అంటే మన బిగ్ బుక్లో రాసినట్టు రక బిగ్ బుక్లో మనంతా చదువుకుంటాం రకరకాల తాగుబోతులు ఉంటారు కొంతమంది ఎక్కువ తాగుతారు కానీ వాళ్ళు త్రాగుబోతులు కానీ వాళ్ళు హార్డ్ డ్రింకర్స్ అంటాం మోడరేట్ డ్రింకర్స్ అంటాం అప్పుడు అప్పుడు ఎంతో కొంత తీసుకొని జీవితం 
సక్రమంగా గడుపుకునేవాళ్ళు వాళ్ళు మోడరేట్ అయ్యాలి మూడవ రకం వాళ్ళు ఎవరంటే నిజమైన తాగుబోతు ఆ నిజమైన తాగుబోతు నువ్వు అవునా కాదా అనేది నువ్వు నీకు నీ నీకు నువ్వే నిరూపించుకోవాలి అని చెప్పారు ఆయన ఎస్ అలన్ సో మై స్పాన్సర్ వి సాట్ టుగెదర్ అండ్ మై స్పాన్సర్ టోల్ మీ స్టోరీస్ అబౌట్ హౌ హీ డ్రాంక్ అండ్ హీ టోల్ మీ అబౌట్ ఆల్కహోలిజం being a two part illness uh one part physical and one part mental and then he told me about the spiritual malady which underlies it but first thing he did was share stories with me because i knew i had a problem because i had a lot of consequences but not everyone gets arrested not everyone gets divorced not everyone loses their job and it was important to understand that that's not what makes me or anyone else an alcoholic what makes me an alcoholic is that i'm physically different from different people and when i put alcohol into my body i have what the book calls an allergy and the way that shows up is it makes me thirsty i want more alcohol my body craves more alcohol and i keep drinking so the more alcohol i drink the more this physical craving kicks in and then the more i i keep drinking until i black out or the bars closed or the bottles finished and i had to see if that matched my experience i always thought i was changing my mind when i when i drank i would plan on having a few and then you know i could have a few more i thought i was changing my mind but what was really happening was my body was asking for for the next drink so i had to find a place in my life where i really wanted to control my drinking more than anything else in the world it was vitally important for me to control my drinking and i could think of a, an occasion or two where i really only wanted to have two or three drinks and i ended up getting drunk that was very important to understand the physical component uh, the next part i'll talk about is the mental component because that's a little tricky ramana yeah so modata na sponsor ee arhata nirupinchukodam anade ayyaka nen nijamaina taagopothune ani naaku nenu uppukunnaaka ayana edrugulla ayana natho koochuni naaku ఆయన ఆల్కహాలిక్ జీవితం ఆయన తాగుబోత జీవితంలోని కథలన్నీ నాకు చెప్పడం మొదలుపెట్టారు నాతో షేర్ చేయడం మొదలుపెట్టారు ఆ తర్వాత నాకు నా జబ్బు ఏంటి అనేది విధితంగా తెలియజేశారు ఈ జబ్బు ఏంటి అంటే భౌతికంగా ఫిజికల్గా నాకు ఎలర్జీ ఉంది మెంటల్గా అంటే మానసికంగా నాకు ఒక అబ్సెషన్ ఉంది ఈ రెండింటికి కూడా ఈ రెండింటిని బాగా పెంపొందించిన ఆధ్యాత్మికమైన ఒక రుగ్మతి ఉంది నా లోపల ఈ రెండు కూడా ఉన్నాయి నాకు అన్నది మొదటిసారి ఆయన చెప్పారు తర్వాత ఇది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ ఈ జబ్బు విషయం చెప్పడం అంటే నాకైతే నేను జైలుకి వెళ్ళాను నాకు విడాకులు అయ్యాయి నేను చాలా రకరకాల తప్పులు చేసి వాటి పర్యవసానాలు నేను అనుభవించాను కానీ అందరూ అలాగా అనుభవించచ్చు అనుభవించకపోవచ్చు అలా అనుభవించిన మనుషులకి అసలు వారికి జబ్బు ఉందని తమకు తాము తెలియకపోవచ్చు కాబట్టి ఇది తెలియజేయటం స్పాన్సర్గా ఆయన బాధ్యత ఆయన నిర్వర్తించి మొదటి నాకు నా జబ్బు గురించి చెప్పారు సో పర్యవసరాలు లేని వాళ్ళకి విడాకులు అవ్వని వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు పోని వాళ్ళకి డబ్బులు పోని వాళ్ళకి రోడ్డు మీద పడని వాళ్ళకి ఎలా తెలుస్తుంది వాళ్ళు తాగుబోతని ఫస్ట్ నేను మామూలు సామాన్య ప్రపంచంలో సామాన్య సామాన్యమైన మనుషుల కంటే నేను ఎందుకు తేడాగా ఉన్నాను నాలో ఉన్న తేడా ఏమిటి మొదటి తేడా భౌతికమైన తేడా ఫిజికల్ నాకు ఎలర్జీ ఉంది అంటే ఏంటి నేను ఒక్క చుక్క మందు తాగితే నాలో ఒక దాహం బయలుదేరుతుంది ఆ దాహం ఎప్పటివరకు తీరదంటే నేను స్పృహ తప్పి తప్పు పడిపోవాలి నా ముందున్న సీసా ఖాళీ అయిపోవాలి లేకపోతే బారు మూసేయాలి ఈ మూడు జరిగేది వరకు నేను తాగుతూనే ఉంటా ఒక్కసారి మొదలుపెట్టి ఎన్నోసార్లు నేను నాకు నేను అప్పుడు ఆలోచించుకున్నాను స్పాన్సర్ చెప్పాక ఎన్నోసార్లు నేను రెండో మూడో తాగుదామని బయలుదేరడం రెండు తాగి వదిలేద్దాం ఇవాళ అనుకోవడం చివరికి మళ్ళీ అదే పూర్తిగా తాగి ఇంకా అవుట్ అయిపోయే వరకు తాగడం 
కంట్రోల్ చేయాలి కంట్రోల్ చేయాలి అనుకున్నాను తప్ప ఏనాడు నా వల్ల కంట్రోల్ అవ్వలేదు సో భౌతికంగా నాకు ఆల్కహాలిక్ లక్షణాలు విధితంగా కనబడుతున్నాయి అని అర్థమైంది ఇప్పుడు మానసికమైన రుగ్మతి గురించి చెప్తాను ఎస్ అలన్ so if the only problem i have is i'm not able to control how much i drink when i drink the simple answer would be well then just don't drink and that's when he explained to me about this obsession of the mind and he told me you know stories where he had tried to quit or he swore off alcohol forever and then he ended up drinking again and he asked me to you know to share my experience um because i have to match my experience against what the book of alcoholics anonymous um says and i had tried to quit and stay stopped for years i mean over very very long periods i swore i'm never going to do this again and then after a few days or a week i start changing my mind and saying well never's a long time and you know what the book tells me is no matter how bad my consequences are they're not going to be sufficient for me not to pick up the next drink so we talk about it in the program of alcoholics anonymous as a form of insanity okay if knowing if fully knowing what the results are going to be are not good why would i do it again and so the book talks about things like the mental blank spot where i don't even think about it i don't give it any consideration or a peculiar mental twist where maybe i make up some some story uh like some some trivial excuse for picking up the drink i had a fight with the wife i had a bad day at work it seems like a good idea at the time but in light of the consequences that i've always had from drinking it's it's what we call insanity yeah so so bhautikanga nen alcoholic nen naaku nen telusukunnaaka manasikanga na gurinchi na aalochinchukomani sponsor cheppa okay nen taagalenu oka sukha taagithe ento padipoye varaku taagutanu సింపుల్ దానికి ఆ జవాబు ఏముంది తాగడం మాని మొదటి తీసుకోకపోతే పదో తీసుకో కదా అని ఎవరైనా చెప్తారు ఆ మొదటి విషయం విన్నాక కాకపోతే అట్లా నేను ఎందుకు చేయలేకపోయాను అసలు చేయలేకపోయినా అని నన్ను నన్ను ఆలోచించుకోమని చెప్పారు ఆయన స్పాన్సర్ అసలు బిగ్ బుక్ లో అబ్జెషన్ గురించి చెప్తారు మానసికమైన అబ్జెషన్ గురించి అది నాకు ఉందా అని నన్ను తెలుసుకోమన్నారు నేను ఆలోచించా వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే ఎన్నో సార్లు నా అంతటి నేను మానడానికి నేను ప్రయత్నం చేశాను చేసినప్పుడు చాలా నిజాయితీగానే అనుకున్నా మానేయాలి ఇంకెప్పుడు జన్మాంతం జీవితాంతం నేను ఎప్పుడు తాకూడదు అని అనుకున్నా అనుకున్న వాడిని ఒక వారం పది రోజులు అయ్యేటోడికి జీవితాంతం అంటే చాలా పొడవైన కాలక్రమణం అంతకాలం నేను తాకుండా ఎందుకు ఉండాలి అయినా ఒక పిసరి తీసుకుంటే ఏమవుతుందిలే అని అనుకోవడము లేకపోతే ఏదో జరుగుతుంది నా మనసులో ఒక కథ కల్పించుకుంటాను నేనే ఆ పేళ్ళంతో ఇబ్బందిగా ఉంది ఇవాళ ఉద్యోగంలో కాస్త ఇబ్బందికరంగా ఉంది అని ఏదో ఒక సాకు నాకు నేనే చెప్పుకొని ప్రపంచానికి చెప్పి తాగడం తాగడం వల్ల మళ్ళీ ఘోరమైన పర్యవసానాలు జరగడం పర్యవసానాలు జరుగుతాయని తెలిసి కూడా ఆ అబ్సెషన్ నేను లొంగిపోవడం ఇది బిగ్ బుక్ లో మానసికంగా మనం సరిగ్గా లేం ఇన్సానిటీ అంటారు అంటే పిచ్చి అని చెప్తారు తెలుగులో కానీ పిచ్చి కాదు ఇది మానసికంగా మనకున్న ఒక బలహీనత అని చెప్తారు అది నాకు ఉందా అంటే పూర్తిగా ఉంది అని తేలింది చేశాను సో ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఇన్ ద ప్రోగ్రామ్ ఆఫ్ రికవరీ ఇస్ అడ్మిటింగ్ దట్ మై దట్ ఐమ్ పవర్లెస్ ఓవర్ ఆల్కహాల్ దట్ మై లైఫ్ హెడ్ బికమ్ అన్ మేనేజబుల్ అండ్ మై స్పాన్సర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ టు మీ if when i'm drinking i can't control how much i drink and when i'm stopped i can't stay stopped it's a hopeless situation that there's no way out and i had to see and i had to use my own experience to see that there was i was doomed there was no way out on my own which then led me to the the second step which is i had to be willing that a power greater than myself could restore me to sanity because if i'm powerless on my own 
I need to access a power somewhere that's going to be greater than mine in order to keep me sober or else ultimately I'm going to die from this disease because alcohol is chronic, progressive and fatal. He also explained to me that the unmanageability part, which I learned more about later, was all about the fear and insecurity and resentment. Um, and it was my thinking that was the problem that kept driving me back to, to pick up that drink. Um, so alcohol was actually a solution to my problems. And the reason I couldn't stay sober is because it's not that I didn't understand that I didn't have a problem. I didn't know what the answer was. And we started moving on to step two, where he explained to me that the answer is a power greater than myself, which ultimately I came to understand and believe as, as the God of my understanding. Yeah. So, I'm going to talk about this. Mother, I am a mother. 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 I am a అంటే నువ్వు దిక్కులేని పరిస్థితిలో ఉన్నావు నాయన అన్ని విషయం నాకు క్లియర్ గా అర్థం చేసేలాగా చెప్పారు దిక్కు ఏ దిక్కు లేని వాడికి ఏ దారి కనబడిన వాడికి ఏంటి దిక్కు అని ఆలోచిస్తే రెండో సోపానం కనిపిస్తుంది అక్కడ స్పాన్సర్ గారి దయ వల్ల రెండో స్పాన్సర్ రెండో స్టెప్ లో రెండో సోపానంలో సరే నా వల్ల కాదు నేను శక్తిహీనతను ఒప్పుకున్నాను ఆల్్రెడీ నాకు ఒక ఉన్నతమైన శక్తిని పట్టుకోవాలి ఆ ఉన్నతమైన శక్తి మాత్రమే నన్ను ఇందులోంచి బయటికి లాగగలదు లేకపోతే నేను ఎవరికి సవాల్ తప్ప ఇంకో మార్గం లేదు ఎందుకు సవాలి అంటే ఈ జబ్బు లక్షణం అలాంటిది ఇది జీవితాంతం మనతో ఉంటుంది ఇది పెరుగుతూ పోతుంది ఎప్పుడో అప్పుడు మన ప్రాణం తీస్తుంది దాన్ని మనం సరి చేసుకోకపోతే సరిదిద్దుకోకపోతే రెండోది ఈ జీవితాన్ని సరిగ్గా నేను సక్రమంగా జరుపుకోలేకపోవడం అనేది అన్మేనేజబిలిటీ అన్నది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఆల్కహాల్ నుంచి రావట్లేదు నాలో ఉన్న భయాలు అభద్రత అభద్రత భావం లేకపోతే నాలో ఉన్న కోపాలు ద్వేషాలు వాటిని ఆ నిబిడి నిబిడమై ఉన్న ద్వేషాలు ఇవన్నీ నాకు ప్రాబ్లమ్ ఇవి నా సమస్య ఈ సమస్యకి నేను ఇన్నాళ్ళు ఆల్కహాల్ని ఒక మందు కింద వాడా మందు బాగా పనిచేసింది ఎందుకంటే ఇవన్నీ మర్చిపోయి తాగి పడిపా కాకపోతే మందు లేనప్పుడు నాకు సమస్యకి పరిష్కారం ఏంటి నాకున్న సమస్య పరిష్కారం ఏంటి అని ఆలోచిస్తే ఒకటే ఉన్నతమైన శక్తి అంటే నేను అర్థం చేసుకున్న దేవుడు అని నాకు క్రమేపి అర్థమైంది ఎస్ సో సో ఆఫ్టర్ టాకింగ్ అండ్ ఆఫ్టర్ ఐ అగ్రీ దట్ ఐమ్ ద రియల్ ఆల్కహాలిక్ అండ్ ఐ ఐ కన్సీడ్ టు మై ఇన్ మో సెల్ఫ్ దట్ ఐమ్ అన్ ఆల్కహాలిక్ అండ్ అగ్రీ టు ద ఫస్ట్ స్టెప్ and understood what the nature of the solution that it's this power greater than myself what he proceeded to do is explain and outline the program of action and he basically briefly explained what the rest of the steps and how the steps work to clear away the things that are blocking me off from a relationship with this higher power he told me about the inventory and he told me about fifth step sharing with with him and making amends restitution to the people i harmed and he also asked me if when i was through the steps i'd be willing to sponsor other men to which i agreed so he then told me he gave me some suggestions and he told me that i should get a home group which is a group that i am actively involved in i attend the business meetings or the group conscience meetings um I have a service role whether that means making coffee, setting up tables and chairs, uh chairing the meeting that I should get involved with Alcoholics Anonymous. Um he told me to get other men's phone numbers and start calling other men who have recovered um uh, from this this illness. And he told me we would meet once a week and go through the books and we'd go through the book 
and do the steps, the actions outlined in the book um, as it's outlined in the book. And, and we would do all this. And, and, and I agreed. Um, and after a while, after about three months, he got me involved in service where we would go into uh, hospital detoxes, uh, treatment centers, um, and they would tell their stories. And since I was new, I would get up there and say what I've been doing for three months. I got a sponsor. I'm working the steps. Um, and I started to get a service ethic of sharing the message with, with others um, very early on. Yeah. So, Mother Nenu Tauvotan and Upkunanu, Swantra Gartu, Tarad Nant Na Manasalona, Lolopola, Nen Nizangana alcoholic, Ni Samasik Parishkar and Vetuko Ali, Anni Mother Sopanalona, Sekti Hinata, Nen Najuta and Sakramanga Narpkolenu, Anna Vishum, Utiga Upkunan. Angi Karam Preto Chindo, Daniki Samasik Parishkar and Nagal Japuna too. Nagante on the twenty sixth and tells Kunan. Even he, Zarigan went in a sponsor in your parente, Nick Mundu, Mudas upon Nichi Panendos upon Kluptanga Urke, a clean chabot now, no, we put Ran on Kalanoni, Naku Chipper, Vedamachi. Conch Chepi, Dana is on the Chepte, Chegal, Chayal and Gurjeperu. So inventory good in Jepper, Nalgos upon Gurjeperu, inventory sponsor to share Jail, either so upon Gurjeperu. There is any midi to midi, distress coali, amend chali, come up on Japali, I even go to Jeperu. Chip to Jep to oppress the good idea. No, if I need so barrel chase in Tarota, where a valaki, cotta with the liquid sponsorship on this tava, no sponsor can nilsun tava, and the tapuna chest and Indian good in Upuna and Arosne. I say, no ready go now. We put a character and look dig down, Jeff. Mother takes this at a home group in school. Home group and take okay group, no, and the involvement in Dal. And the Edo no Edo character and chest tundal. Alaga business meeting Kalali. I got group conscience, Ezena, I'm simple group conscience key for the month church of it. Kunta, Churchill of Palago. Like both the meeting will chair chair. Lab with the service cell, a service to coffee jade out to under coffee and it's a good service. Even me, even then, a group like that, the Utga Viline, Nemagname, Palgo Tavo, Adini home group, I and Jepper. So our home group in Inskuna. Taravata phone number Lichi, sobriety on no only while the martyr to undo all the touch alone and Jepper. Adi Mother Beta. As a Rata Nato, Waran go Sar Kalu, Tapakunda. Kalisina Pudu, Sarikaliser. Kalisina Pudin, you said, and Tedrugalsi, big book to the Kuna. Sarata Karia, sir, and a caval of big book low, Unna two, Unna the Nut two, say the Maglubetum. Oka moon nelayaka, itla, sageka. Service look the impair, sponsor garden. Ella the impair and a mother at a hospital ski, a detox, detox center lunch, a critique. Treatment center, man, rehab center, what called them. Build a mat ladder. Akada unna mitlu, akada lawpala patient look on the mitlu, all Kathal Jevsunte. Nail good a lace in Sony, Nakata Chapuno. Through ending a moon, Nel Mandu Duranga Nanu, Ilaga, Nasponsor Gertu, Kalsineno, Sopanal Chestanu, Purbaunanu, and Vishamalaki, Telijetamala, Sala Thoralan in program coach in a moon nelalone, Naku. Service and a service ethic and a seva bow nalo perutochin. A pre tells pain, a seva sala important to and Yes. So the primary role of the sponsor for me yeah. in early recovery was someone who had a spiritual awakening as the result of the steps and who could guide me through the steps the same way that he was taken through the steps. And the reason that it needed to be an alcoholic is because, um, like the book says, uh, the man properly armed with the facts about himself. And it talks about um, that we shared the same problem. And I remember when I was in treatment, someone uh, giving me advice, someone who worked at the treatment center giving me advice 
they were having a class on how to pick a sponsor and I asked them if they were in recovery and they said no and I said I was belligerent and I said well then how do you know how to pick a sponsor the the you know one of the things one of the ways that Alcoholics Anonymous works is you know we're in the same lifeboat we we suffer the same uh, from the same illness, we can relate, we can share stories, uh, they could be funny, they could be tragic, um, but we all drank, th think, and felt the same. And when we meet someone who's on the other side of this, and they've recovered from a hopeless state of mind and body, which I thought would never be possible for me, I'm willing to listen to them because they have something that I want. Um, they they found a way out, and I'm very curious and very willing to follow their directions because I can see that there is a way out based upon their experience. Yeah. So, sponsor ne nu atla inch ko na nu atla inch ko ale na udesh minte. Madha ta naag ayen lo na ajat mito mail kolpo na kano badal. I am going to go to the program. I am going to go to the program. I am going to go to the the Alcoholic Neoga, alcoholic Ku Matrameo, alcoholic Niput, then just go around the Naka during that time. In the end, a big book look at the apprentice too. Manasanga the Manak Teludon Sala important too. Sala Mukyo and a big book look at Rasin. In the Ku Neoka Udahar and Japan, no treatment center, but ever sponsored in Scotland to murder there. Me recover loan or an adian. I do tell you. Leduana. Recover the Lenwald weekend Nelson Swanger with a Nakopum or Chindi. In the Gilantan and Te, my Andro alcoholic, we Andro Padola Pran and Jesno. Andro Insuminska Lagatayo Andro Adebal Bottom Andro Bite Bottom Susano. Neither would a contraband senior Mitchell Sanvisner. In the lunch a bite body, the secret lunch of Elgulo Ilnwald and Bissneru. Well, recover of Tretica can be snuffed. Naked and Avals and Jaragadan in Ankunan. Ant the Dikulin were a little known word, Diku Chubitan Kokodu, Nasidanga Unapudu, and Tapuna Kopudalun to Nathani, Chebot Kuni Mundu Sagal. In the end of Vadi Dar tells Nagdeli. I didn't in Japan. Yes, Salad. So we proceeded to go through the rest of the steps. In the third and fourth step, you know, I saw that my troubles were of my own making. I started to take responsibility for many of the things and most of the things that had gone wrong in my life. I shared that with my sponsor in step five. In step six, I was willing to have my higher power of God remove these defects of character. And in seven, you know, I said the prayer asking for help, uh, you know, for God to remove these defects of character. And I went on to make a list of all the people that I had harmed and was 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 willing to make amends to them all. And in the ninth step where I actually made amends and restitution is where I started to see my life really beginning to change. Um, I had hurt a lot of people over the years, not intentionally, but just because as an alcoholic, I'm self-centered and my family um, who worried about me and was in fear for years and people that I had worked for and friends who were all worried that I was going to die, finally saw me show up in a way where I was sober and taking responsibility and willing to, to change my life. And step nine is where you really get your spiritual awakening once you start making things right with other people. Um, and then I was told that I'm to live in steps 10 and 11 and 10, uh, you know, promptly, uh, uh, you know, uh, continued to take personal inventory and when we were wrong, promptly admitted it in the beginning was just a damage control step, but over time it's become, uh, an awareness step. 
It's wherever I am during the day, if I'm getting irritated or disturbed or, or fearful, um, it's, it's a, an awareness or a mindfulness step. And then I take the actions by asking my higher power to remove it and speaking with someone, making amends if I hurt someone, and then thinking about other people. Because what I learned about the unmanageability um, in step three is that the root of my problems is selfish and self-centeredness. So once I can start being other-centered, um, things start to change for me. Um, and then in step 11, I sought, you know, I seek, continue to seek uh, to improve my consciousness, uh, my relationship with this higher power through prayer and meditation and through, through seeking. Um, and then, uh, and well, I'll talk about sponsorship uh, after you translate. All right. So, I was thinking in Sopan and Karakrimo, Modern in Chikare, Moda Sopan in Chikare, Cerno Pedomal Petano, sponsor Garta and so Modu Nalgo Chestuntena who clear got the main name in day. Now, Samusel and in name the Erges for Samusilu. Maravaranaga and the Jason Samusil Gazi, when in Alonche would go into the Samusilu. What did he name budget at this call? Mother Sargan and budget is budget at this call on the practice. Yes, sir. I will share this and a sponsor to Aru Yellow. Now, not to say the Nalon Doshal and Nichi said any at the Vodanu, Tim and Pradin Chanu, Ninkor Kona Devodun and Ankona Devodki. Any with them to middle low, Padatka and Listra Chanu, Rasi, Ninjago Chanta, Ninjas and Damages Key, Vilunta, Amends Chesanu. In the work of Bound, the Atharat and again your parent. Padi Pathund of Pandaluni, Jew to Pandalo, Okatai Poil, Padi Pathund Pandin Lonin, Brathutundali, Adeni, Jew to Anchepper. Counted in Chapters to name it Tomida Yatem, Tomido Sopana Yatem. Jew to look on the Marpana, the Nak Tochin, Kaligindi. Nak indicate Nenu Yantasepo, Nenu Nagurinche allergies to Bathkes and in Nalu. Nagurinji, Epudu, now Jogal and Kani, Mukhanga, Inklo, Kutumangani, Nagurinji, Pudu, Bayandol, and Tun the old world. Mother is Arga, even Tomida Sopra and Valaka Valga. We need to sober the Nadu. Inklo, no Jogal and Casta, Bajital, this good Nadu. We did me the Casta, other Padapsu. We did Wokapana, Chepta, Chasta, and Namako, Itlanti, Oche, Melamelaga. So, Alan Desal entered the Tomido Sopana, ye, Taimiki, Padataka chase, a pretty Ajat Mika, Melukol Panadi, Okatasajum, Alcoholi. Tarata Iviaka Padi Pakun Panendlo, Bratakali and Chepper. So, Padi Gurin change a parent as a rosewater inventory and Manakelsu. Mogatlo entered the Kotalo as a cable and damage control level, subjects and a surgeon's good on subjects and a surgeon's good now, and Kuna Kramanganic Arts in first. Ranu Ranu and the Oka Tapu Chesanu than Kichel and his and Kente Tapu Chevotan and Athalna, Manakas, Manasikas Titi allowed the Anadani and Aulakun and Jeskuni, now Manasis, Manasikas Titi, Rodu Tapukunda, Patal Tapukunda, Aparamata, under Dankinanu. Tire Jason. Ival and Pado, Sopan and Jeste, Rosuariga, Shanakshan and Jasina, Nabhavana, Bhavana, uh, um, uh, Sravanti, etuated Tondi, then etuated Tran. Another man's name then check chess code and kin of one cost on the Tala Munch practice and Jeffsoner. Pathakun Luni and now not the secreto na Bandhani, Marinta, Dagarga, Devaki, Tire out and key. Nenu, Eros Karel, Pretty Chase Nenu, and Jepperu. You put Pan and Gurin's Pot Martyr than one in the island. Yes, Al. So when I had gotten through the steps, um, I was told, and it took me about six months uh, to, to, to do all the work um, as outlined in the book. My, uh, my sponsor told me it was time now that I go out. Find men. Thank you. 
Yes. There you go. Alan, could you um, Alan, could you repeat yeah. that? There was some disturbance. Yes, if you don't yes, mind. Yes. Yeah. So when when I had gotten through the steps, and it took me about six months to do the work and go through all the steps, um, my sponsor told me now it's time for me to go and find sponsees and to carry the message and to help other men. And in all honesty, I had some fear. I didn't think, you know, how, how, what am I, what can I do with only six months? And I don't know what to do. And, you know, I, I was scared, but he told me that it was my duty. Um, and the people who were in my support group, they all sponsor people and they were very supportive of me. Um, and they, you know, what was explained to me was that, you know, Bill and Bob, if they had waited till they had, you know, multiple years of sobriety, there'd be no Alcoholics Anonymous today. Um, they went out, you know, after after a couple of days and started looking for people that they can help. And that uh, carrying the message and helping others is the foundation stone of my recovery. Um, it, nothing, you know, will will ensure my my. Uh, immunity to alcohol as much as helping helping someone else. And this was something I had agreed to at the very beginning, that when I got through the steps, I would help others. So I began to sponsor people um, in my first year. Um, I found newcomers at meetings. I would go over and talk to every newcomer that walked in the room. And I started getting sponsees very early on. And uh, I can't say I was particularly good at it right away. Um, I think it's taken some time, you know, for me to uh, to learn some more patience and tolerance and uh, be detached from the results. Um, but that's one of the miracles of sponsorship because it helps me grow spiritually as well as the man that I'm helping. Um, it was... Uh, Well, translate, and then I'll, I'll I'll pick up. Sure, collect your thoughts. Okay, so in the entire now, we is open all kind of things. Padhu ki panendu hotan so open all our day ki ar nil button sumaru. That avagane na sponsor na nu. I na nu veli ing sponsor ni metu koni sponsor itra alcoholic veer taagu padal kothamitul saayenge alian jeppa. Kontha bhayam esin na. Kya ni ni enje galnu. నేను అసలు సాయం ఎలా చేయగలను నాకు ఉన్నదే ఆరు నెలలు సోబరేటి ఆరు నెలలు సోబరేటి ఇస్తే నేను ఏం పెట్టగలను అవతల వాడికి ఏం హెల్ప్ చేయగలను అని అనిపించింది నాకు అప్పుడు స్పాన్సర్ నాకు నచ్చ చెప్పింది ఏంటంటే మొదటి విషయం ఏంటంటే నాయన ఇది ఏ లో మెంబర్ గారు నీ డ్యూటీ నీ బాధ్యత చేయాలి నువ్వు నువ్వు సహాయం చేయాలి ఇతర మిత్రులకి రెండోది ఆయన గుర్తు చేసిన విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడు బిల్లు బాబు కూడా నీలాగా భయపడి ఆ కొన్నేళ్ళు సోపరేట్ అయ్యాక వేరే వాళ్ళని సాయం చేయడం గురించి ఆలోచిద్దాము అని అనుకుని ఉంటే ఆనాడు అసలు ఏనే ఉండేది కాదు మనకి వాళ్ళు సోబర్ అయిన రెండు నెలలు రెండు రోజుల కల్లా బయలుదేరిపోయి రోడ్డు మీదకి వెళ్ళి తాగుబోతులు నేర్చుకొని వాళ్ళు సోబర్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయబట్టి ఇవాళ మనకి ఏ ఉంది మనం ఇలా ఉన్నాము అనే విషయం నాకు గుర్తు చేశారు చేసి అసలు ఆల్కహాలిక్ సనానిమస్ కి మొద మొత్తానికి ప్రోగ్రామ్ మొత్తానికి పునాదరాయనది ఏంటంటే ఒక ఆల్కహాలిక్ మరొక ఆల్కహాలిక్ సాయం చేయడం అన్నది మాత్రమే ఆ కాన్సెప్టే మనకి పునాది అన్నది నాకు గుర్తు చేయడంతో నేను స్పాన్సర్ని వెతకడం మొదలు పెట్టాను అది మీటింగ్స్ లో కొత్త మిత్రులను కలిసి వాళ్ళకి స్పాన్సర్షిప్ అవసరమైతే నా సేవని నేను అందించడానికి వాగ్దానం చేశాను తీసుకున్నాను నేను మొదటి రోజు నుంచి గొప్ప స్పాన్సర్ అని నేను చెప్పలేను అన్నిట్లాగా ఇందులో కూడా నేర్చ నేర్చుకో నేర్చుకోవాలి నేర్చుకున్నాను మెల్లమెల్లగా సమయం గడిచిన కొద్దీ స్పాన్సర్షిప్ లో మెలకువలు స్పాన్సర్షిప్ లో బాగా చేయటం ఏంటి అంటే ఏంటి అన్నది నేర్చుకున్నాను నేను నేర్చుకున్న విషయాలు ఏంటంటే ఒకటి స్పాన్సర్తో సమయం గడపడం వాళ్ళతో ఓపిక్ గా వాళ్ళ కథ వాళ్ళ గోడు వినడం వాళ్ళు అటు ఇటు తప్పులు చేస్తే వాటిని ఒక సహనం నాలో నేను తెచ్చుకోవడం అదే ఏ ప్రోగ్రామ్ లో మంచితనం అంటారు వాళ్ళను ఏంటంటే నేను స్పాన్సీలు తప్పులు చేసినా ఒప్పులు చేసినా వాళ్ళ దగ్గర నేర్చుకొని నేను ఆధ్యాత్మికంగా నా ఎదుగుదలకి నా నేను ఇతరులకు చేసిన స్పాన్సర్షిప్ నాకు పనికి వచ్చింది అంటున్నారు అది ఆల్కహాలిక్ అనానిమస్ లోని విచిత్రం ఏంటంటే ఇతరులకు సాయం చేస్తున్న కార్యక్రమ ఆ 
పనిలోనే నేను కూడా ఎదుగుతలే సాధిస్తున్నాను ఇది చాలా సంతోషకరమైన విషయం అని చెప్తున్నారు ఏ సార్ So as I mentioned during my first year my first year when I got sober I was going through some very difficult times um my mom had just passed away while I was in treatment my wife filed for divorce I had a business that was struggling because I was just you know I had been drinking and I'm just getting sober um I was physically sick and I was in the hospital twice so it was a very difficult time for me uh mentally emotionally physically and what i found through sponsoring other men was it took my mind off of my problems when i was focused on service and and helping somebody else and considering their problems and 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 you know thinking about how i could be useful and helpful to them i wasn't thinking about me and i began to really understand that when we talk about troubles being of our own making those troubles all exist in my mind um you know the, the external world is not going to change but my perception and my perspective on life has to change and i began to understand that that's what a spiritual awakening really meant was that my perspective and my perception of the world begins to to change and that i could look at things with a different set of eyes So the more I was uh, the more time I was helpful and busy working with someone else the less time I was thinking about me and I really believe that my higher power um was was uh gifted me with a bunch of sponsees early on because they just kept coming it just kept keeping me busy um and it just kept keeping my mind off of me and my problems um the divorce was contentious i was getting letters from lawyers and and there were financial problems and you know in the book it talks about you know bill talks about um intensive work with other alcoholics and that we couldn't survive the certain trials and low spots you know if if we weren't you know working with other alcoholics I began to understand what that really meant. Yeah. So, illa modati sa modati samasara sobriety lo na kinno kastalu chi. Ma amma gar chani payaru. Ma na bhaarya vidakulki patral pamichindi, kaithal pamichindi. Na business kuda anta mathramaga nadustundi. Endukante appudu varaku taagutu nadukune vyaparam andi అంత ఆరోగ్యకరంగా లేదు దాని పరిస్థితి కూడా దాంతోపాటు నా ఆరోగ్యం కూడా అలాగే అంత మాత్రంగా ఉంది రెండు మూడు సార్లు హాస్పిటల్లో పడడం కూడా జరిగింది సో ఇన్ని కష్టాలు నా చుట్టూ అలమ్ముకున్నాయి అయినా సోబరగా ఉన్నాను ఎలాగోలా స్టెప్ వర్క్ చేశాను స్పాన్సర్తో కానీ వెన్ వెంటనే స్పాన్సీలను తీసుకొని స్పాన్సర్షిప్ నేను అందించడం మొదలు పెట్టిన రోజున ఒకటి సర్వీస్ చేస్తున్న నా ఆనందం దానికంటే ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే నారాయణ స్వార్థపరుడికి నా దృష్టి అంతా నా మీద కేంద్రీకృతం కాకుండా పక్క వాళ్ళ మీద ఫోకస్ చేయడం మొదలు పెట్టాను ఎప్పుడైతే అది మొదలు పెట్టానో నా పొరకి ఆలోచించడానికి నా గొడవలు నా గోళ్ళు నా బాధలు ఆలోచించడానికి సమయం కూడా లేకుండా నేను అవతల వాళ్ళ గురించి ఆలోచించడం మొదలు పెట్టడంతో నా బుర్రలో ఉన్న సమస్యలన్నీ పోవడం మొదలుపెట్టాయి ఎందుకంటే సమస్యలు రావడానికి ఆస్కారం లేదు ఎందుకంటే నేను మూడు నాలుగు సోపనాల్లో నేర్చుకుంది ఏంటంటే నా సమస్యలన్నీ నేను నా మనసులో నేను సృష్టించుకున్న సమస్యలే నేర్చుకున్నాను కాబట్టి ఇప్పుడు నా మనసుకు సమయమే లేదు ఖాళీ గారు కూర్చొని సమస్యలు మేనుఫ్యాక్చరింగ్ చేసుకోవడానికి అవన్నీ వెళ్ళిపోయాయి నేను ఎంతసేపు నా స్వాంసులు వాళ్ళ హిత గురించి ఆలోచిస్తున్నాను అసలు అప్పుడు అర్థమైంది నాకు ఏంటంటే అసలు ఆధ్యాత్మిక మేలుకొలుపు అంటే ఇదే ఈ స్వార్థపరత్వం పోయి పరుల గురించి పరచింతనం మొదలుపెట్టి వాళ్ళకి సేవను అందిస్తూ ఉంటే నేను ఆధ్యాత్మికంగా ఎదుగుతున్నాను నాకు ఒక మేల్కొల్పు కలిగింది అని నేను అనుకున్నాను ఇవాళ వరకు నేను నమ్ముతున్న విషయం ఏంటంటే నా ఉన్నత శక్తి కావాలని ఆ రోజు నాకు కష్టకాల కష్టకాలం ఉందని తెలిసే నాకు ఇంతమంది స్పాన్సీల్ని ఇచ్చి నా మనసుకి నా బుర్రకి ఎడతెరిపి లేకుండా ఈ పని అప్పు చెప్పాడు అని నాకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఎస్ అలా So to get current and bring you up to date um my life today is is wonderful 
Um, my fiance, who's the other uh, the, the other person from Reading, Pennsylvania, on here. Um, you know, we've got a wonderful life. Uh, you know, things are good with my business. My business su survived that that period. But we both stay very active in Alcoholics Anonymous, and I continue to sponsor. Um, you know, as many men as I can, really. Um, I have, you know, many of my old sponsees that were with me from from early on, and uh, and I'm always, you know, on the lookout for newcomers who are looking, uh, you know, for some guidance. It's been a little bit more difficult during this period with COVID and where we're doing our meetings on Zoom, um, but it's still possible, and it means I have to be more diligent about looking for sponsors and about getting my name and my number out there and letting people know that I'm available. Um, it's been a real gift sponsoring. And what I've learned that, you know, how I sponsor people now is pretty much how I was sponsored. Um, but what I've learned is all I can do is take someone through the steps and offer them guidance. I'm not responsible for the results. Um, so when someone comes in, you know, the degree of willingness that someone brings with them usually determines the outcome of, uh, you know, of what, what they get from this program. And very often, uh, it usually takes a lot of pain to get someone willing. And that was my personal experience. But as a sponsor, I'm basically there. The book talks about it. I'm there to take them through the steps of Alcoholics Anonymous as outlined in the big book, uh, that I'm not there to be their banker or their marriage counselor or their therapist. Um, I generally show people what AA is and what AA isn't, um, because a lot of meetings have turned into, you know, therapy and problem sharing and um, you know, what I've learned about Alcoholics Anonymous is that I go there to find out how to find solutions for my problems, not to, you know, not to, to you know, dump my problems on the table. Um, and I'm a very active part of the, the fellowship at this point. Yeah. One second. So, Alan Nevant Narate, they were basically... Uh, ఇప్పుడు ఇవాళ పరిస్థితి ఏంటి ఇవన్నీ చేస్తూ కాలక్రమేణా నేను ఇన్నాళ్ళు బట్టి చేస్తుంటే ఇవాళ నా పరిస్థితి ఏంటంటే నా జీవితం ఎంతో బాగుంది ఆ నాకు ఎంగేజ్మెంట్ అయింది ఒక ఆవిడతో ఆవిడ కూడా ఈ మీటింగ్ లో ఉన్నారు ఆ ఆవిడ నేను ఇద్దరం కూడా ఏలో చాలా యాక్టివ్ గా ఉంటాము స్పాన్సర్ చేస్తూనే ఉంటాము నా మటుకు నేను ఆ ఎంతో మంది మగవాళ్ళకి ఆల్కహాలిక్స్ కి స్పాన్సర్షిప్ అందిస్తున్నాను నా పాత స్పాన్సులు కూడా నాతో టచ్ లో ఉంటారు వాళ్ళతో కూడా మాడుతూ ఉంటాను కొంచెం కష్టంగా ఉంది ఇటీవల ఎందుకంటే ఈ కరోనా వ్యాధి వల్ల ఇంట్లోంచి కదలకుండా జూమ్ మీటింగ్స్ చేసుకోవడం వల్ల స్పాన్సిల్ని వెతకడం స్పాన్సిల్ స్పాన్సర్ని వెతుక్కోవడం కొంచెం కష్టంగా ఉంది ఏలో కాబట్టి నాకు ఏమనిపించింది అంటే నేను మరింత ప్రయత్నం చేయాలి మరింత కష్టపడి ప్రయత్నం చేయాలి నా నంబరు నా పేరు పది మందికి తెలిసేలాగా కొత్త మిత్రులకి జూమ్ మీటింగ్ లో తెలిసేలాగా అవసరమైతే నేను ఉన్నాను అని నా చేయి అవసరానికి రెడీగా ఉంది అని చెప్పడానికి ఆ మెసేజ్ బయట పంపించడానికి ప్రయత్నం నా నా వంతు నేను చేస్తున్నాను చివరికి చెప్పాల్సింది ఏంటంటే ఈ స్పాన్సర్షిప్ అందించగలగడం అనేది నిజంగా ఒక నాకు ఒక గిఫ్ట్ నాకు దేవుడు ఇచ్చిన నిజంగా ఒక పెద్ద గిఫ్ట్ ఇది నేను స్పాన్సర్షిప్ లో నేర్చుకుంది ఏంటంటే నేను నాకు నా స్పాన్సర్ ఎలా చెప్పారో అలాగే నేను కూడా స్పాన్సర్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తా చివరికి నేను నేర్చుకుంది ఏంటంటే స్పాన్సీని నేను సాయం చేయగలను గైడ్ చేయగలను సోపానాలు వాళ్ళకి ఆ విడమర్చి చెప్పగలను వాళ్ళతో పాటు పని చేయగలను కానీ వాళ్ళు సోబర్ అవుతారా వాళ్ళ సోబర్ అయితే ఎట్లాంటిది వాళ్ళ జీవితం ఎట్లా ఉంటుంది అన్నదానికి బాధ్యత నాది కాదు బాధ్యత కేవలం వాళ్ళదే అండ్ నాకు తెలిసి ఒక మనిషి బాగా సోబర్ అవుతాడా అవ్వడా అన్నదానికి వాళ్ళ ఒప్పుదల మాత్రమే కారణంగా ఉంటుంది నాకు తెలిసినంత వరకు వాళ్ళకు ఒప్పుదల నేను తెప్పించలేను అది వాళ్ళంతా వాళ్ళకి రావాలి తెప్పించడానికి నేను ప్రయత్నించడం కూడా చాలా కష్టము ఎంతో బాధాకరమైన 
ప్రక్రియ అది నేను వాళ్ళని ఒప్పుదల వరకు లాత్ రావడం అనేది చివరికి వాళ్ళ ఒప్పుదల బట్టి వాళ్ళ ప్రోగ్రాము వాళ్ళ శుభ్రాటి ఉంటాయని కూడా నేను స్పాన్సర్ గా నేను గ్రహించాల్సిన అవసరం నాకు ఉంది బిగ్ బుక్ చెప్పినట్టు నేను వాళ్ళకి డబ్బులు ఇచ్చే బ్యాంక్ ని కాదు వాళ్ళ మానసిక సమస్యలు తీర్చే డాక్టర్ ని కాదు వాళ్ళ పెళ్ళిళ్ళని అన్య వాళ్ళ చెడిపోతున్న పెళ్ళిళ్ళని అత అతకడానికి నేనేం పెద్ద కౌన్సిలర్ ని కాదు అలాంటి వాళ్ళని ఏం కాదు నేను కేవలం బిగ్ బుక్ చెప్పినట్టుగా వాళ్ళని స్టెప్ వర్క్ చేయించి సోబరైటీలో వాళ్ళు ముందుకు సాగేలాగా సహాయం చేయగలుగుతున్న వ్యక్తిని మాత్రమే సో ఇది ఎందుకు గట్టిగా చెప్తున్నానంటే ఈ మధ్యన ఏఏ మీటింగ్లో ఈ మధ్యన అంటే ఇటీవల కాలంలో ఏటి ఏఏ మీటింగ్స్లో నేను చూసింది ఏంటంటే బిగ్ బుక్లో చెప్పిన కార్యక్రమం కాకుండా దానికి విరుద్ధంగా ఆ మీటింగ్స్లో ఎంతసేపు నా సమస్యలు ఇవి అని చెప్పి వచ్చి సమస్య పెట్టివాడు వచ్చి వాడు సమస్యలు వాంట్ చేసుకోవడం ఆ సమస్యలకు పక్కవాడు కౌన్సిలర్ లాగా సమస్యలకి పరిష్కారాలు సజెస్ట్ చేయడం ఇవన్నీ అసలు ఏ మీటింగ్లో చేయాల్సిన పనులు కావు ఏ మీటింగ్లో మనం చేయాల్సింది కేవలం బిగ్ బుక్లో ఉన్నట్టుగా ఉన్నది ఉన్నట్టుగా ప్రోగ్రాం పాటించడం ఆ కార్యాచరణ ఎలా చేయాలని ఒకళ్ళ దగ్గర ఒకళ్ళు నేర్చుకోవడం మాత్రమే అని నా అభి అభిప్రాయం అని ఏలని చెప్తున్నారు చివరికి చెప్పేది ఏంటంటే నేను చాలా యాక్టివ్గా మాత్రం ఉండడానికి ప్రయత్నిస్తాను I'm going to wrap it up with this last one and then we can go to questions. Sure. Um so uh, there's a uh, Bill W writes in the uh, in the 12 and 12 in the very beginning I think it's in the preface. He says that Alcoholics Anonymous is a, uh, a set of uh, principles spiritual by their nature which when practiced in everyday life will expel the compulsion for alcohol um and allow us to live uh, happy and useful uh you be usefully whole cool. okay yeah. and i think that's very important because uh you know part of my spiritual malady is the fact that i feel like i'm missing something and that useful piece if you're an alcoholic like me um there's a lot of guilt and shame that used to go along with the damage that i did the people that that loved me and cared about me um that i heard and these are things that i wouldn't have done on purpose or consciously if i you know if if i were living a sober life um and we come into alcoholics anonymous full of this shame and what we learn through alcoholics anonymous and by practicing these steps um and it tells us in the ninth step promises okay that um no matter how far down the scale we've gone we'll see that our experience can benefit others um you know we won't, we don't shut the door on the past so through sponsorship and through service where we we help other alcoholics they come into the rooms of alcoholics anonymous in the same condition that we did and when we get to share our experience and how we overcame that it gives the new people hope and it puts us in a place of being useful and that's one of the greatest gifts of alcoholics anonymous and the greatest gifts of sponsorship that i've i i i've had because all of the bad things that have happened in my life or i've done in my life i can now use to good account um to help others and i realized that god was with me all along um and that these were lessons i needed to learn so i can be useful and i want to thank you all again i want to thank you for translating that was a wonderful job i think uh Ramana uh Karthik and the group and uh yeah we can open it up for questions yeah i'll finish that last bit up and then open it up thanks okay. alan so uh ipudu chevarlo nen cheppadalsukunna entante 12 sopanalu 12 sampradayalu pustakamlo billw rasadu idi chadi vinistarandi ayin cheppindi e yokka 12 sopanalu aadhyatmika drukpadamlo తృపుతంతో కూడిన సూత్రాల సముదాయం వీటిని ఒక జీవన విధానంగా సాధన చేసినట్లయితే ఆల్కహాల్ తీసుకోవాలని మానసిక ఒత్తిడిని తొలగించి బాధితుడిని సంతోషం నిండిన సార్థకత కలిగిన పరిపూర్ణ వ్యక్తిగా చేయగలవు ఇక్కడైనా ఆఖరి మాటలను పట్టుకున్నారండి ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే సంతోషం నిండిన సార్థకత కలిగిన పరిపూర్ణ వ్యక్తిగా చేయగలవు 
సార్థకత గురించి చెప్తున్నారండి నా జీవితానికి ఒక అర్థం కల్పిస్తుందే అని చెప్తున్నారు ఎందుకన్నారంటే నేను ఏళ్ళలోకి వచ్చినప్పుడు ఎంతో సిగ్గుతో నేను చేసిన పనులన్నిటికీ నా మీద నాకే ఆశయంతో ఉన్న పరిస్థితుల్లో నేను ఏ క్లాస్ రూమ్లోకి వచ్చాను వచ్చి మెల్లిగా సోపానాలు చేశాను చేస్తూ చేస్తూ ఏమైందంటే మనకి తొమ్మిది సోపానం తర్వాత బిగ్ బుక్లో రాసిన వాగ్దానాలు ఉన్నాయి ప్రామిసెస్ అంటాం ఆ ప్రామిసెస్ ఆ సో ఆ వాగ్దానాల్లో ఒకటి ఒకటి నిజం అవుతూ వచ్చాయి ఇప్పుడు స్పాన్సర్షిప్కి వచ్చేటప్పటికి నేను ఏం చేస్తున్నానంటే నేను ఆ రోజు ఎటువంటి మానసిక పరిస్థితుల్లో అయితే క్లాస్ రూమ్లోకి వచ్చాను ఫెలోషిప్లోకి మిత్ర మండలిలోకి వచ్చాను అట్లానే కొత్త మిత్రులు వస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళకి నా స్పాన్సర్షిప్ అందజేసి వాళ్ళతో నా అనుభవాలను పంచుకొని వాళ్ళను కూడా ఈ సోపానాల కార్యక్రమం నుంచి తీసుకొచ్చి వాళ్ళ అభివృద్ధిని నేను నా కళతో చూడగలగడం అది నాకు సార్థకతగా అనిపిస్తుంది అని ఆ ఆయన రాసిన దానికి కనెక్షన్ చెప్తున్నారు ఇది నిజంగా భగవంతుడు నాకు పెట్టిన పెట్టు ఎందుకంటే నేను ఎన్ని చండాలం పనులు చేసినా నా గతంలో అవన్నీ ఇవాళ ఒక మంచికి పనికి వస్తున్నాయి నేను చేసిన ప్రతి చెడ్డ పని ఇవాళ మరొకళ్ళకి మంచికి పనికి వచ్చేలాగా ఆ దేవుడు నాతో నేను చెడ్డ పనులు చేసినప్పుడు ఉన్నాడు ఇవాళ అవి మంచికి పనికి వస్తున్నప్పుడు నా ద్వారా ఇప్పుడు నాతో ఉన్నాడు అన్న విషయం నాకు ఇవాళ మెల్లమెల్లగా అర్థమవుతోంది అని చెబుతూ మీ అందరికీ సహనంతో విన్నందుకు ధన్యవాదాలు తెలుసుకుంటూ ఇక్కడతో ముగించారు యాలం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ క్వశ్చన్ శరత్ యుల్ టేక్ ఓవర్